，你们谁呀、啊？干什么呢？龙哥，有人偷东西！龙哥。我们是阎王殿的黑白无常，哼，这么牛！你们知道爷爷是谁吗？快出另一箱在哪儿？哼，原来是冲宝贝来的，不知道。好，不知道是吧？我看你知不知道？哎呀，我，你他娘的还真渣呀！说不说？不说，再让他来一个。好，别别别别别别别别！我说，我说。快说，东西在我老大那儿。你老大在哪儿？我老大在头等舱十三号房间。算你识相。我都跟你们说了，赶紧把我放了吧。放个屁！姐，咱们要是把他放了，咱俩就完了啊！不能放。好啊，你想死想活？我想活，肯定想活。哎呀。那我就给你一条活路。把嘴张开。张嘴干嘛？张嘴。你给我吃什么玩意儿？这么难吃？这个叫七骨断肠散。如果两天之内没有解药的话，你就会七窍流血，断肠而死。但是呢，如果你乖乖的去你老大的房间，帮我们把这些宝物偷出来的话，我就把解药给你啊！你让我偷文物，你不让我去送死吗？你废话那么多，如果你去偷的话，兴许你还有一条活路；但是如果你不偷的话，哎，你就死定了。好，好，反正横竖都是死，我答应你。但是，我也有一个要求，还敢跟我们提要求？要什么求啊？不是要求，不是要求，是建议，建议。你们先把我放回去，等我回去以后，看看那边什么情况，然后再偷偷把宝物偷回来。最后，等你们把宝物得手以后，再把我打晕，这样老大就不会怀疑我了。嗯，嗯，好，就这么办，小宝。你先打听打听情况，赶紧把我放了吧！我警告你，最好别跟我耍什么花样。我真的拔到了，拔吧！哎呀，啊啊！大龙。你在这干嘛？呃，刚才碰到两个朋友，在这船上。哎，哦，哎，你腿怎么了？呃，呃没事没事，不小心伤到的。走，赶紧跟我到医务室去包扎一下。走啊。呃，呃，你快去吧，哎，去吧，去吧，呃、去吧。下午见啊。下午见。看着人模狗样的，脑子不好。哎，静。你刚刚给他吃的是什么东西啊？怎么你也跟那个傻子一样傻呀、啊？那是我爹的胃药，哪有什么七骨断肠散呢？我一直没舍得丢，刚才用在这傻子身上了。这么说你还挺厉害的呀？哎，你说他能上当吗？应该没什么问题吧？跟你一样的智商，连这么扯的话都能信。没问题的。哎，走吧，静。我跟你说啊，咱们还是小心点为好。他们手上可是有枪啊！啊，好，到时候，嘿嘿，我说队长塞菲啊，你们怎么会被赶出来啊
？就是啊。哎呀，别提了。啊，他啊，好好的去爬什么通风口，打探文物下落。哎、啊，结果没想到，惊动了那个蔡金荣。啊？不过没事，幸好我演了一出戏，我们才逃过一劫。不过话说回来了，我真的看到那些文物了。就在那个头等舱的十三号包房，那我们赶紧想办法把文物给掏出来啊！说的容易，哪能那么轻松的就拿回来呢？是啊，我跟你说，胖子，你说的倒容易。现在蔡金荣让美国佬把头等舱的人都赶了下来，头等舱的入口也让美国兵和蔡金荣的人把守着，混进去，你试试？呃，不错。即便我们真的能进去，我们也不能偷。呃，为什么呀？你想啊，如果这文物在船上被我们拿到了，可是我们怎么把它运出去呢？而且，一旦他们发现了这些文物被偷了，那他们肯定会搜查，反倒对我们不利。这又不行，那又不行，那我们怎么办？那个梁四海看见我不是错把我认成谁来着？顾少言。对，据我了解，这个顾少言。是南洋橡胶大王顾志章的儿子，也就是说，四飞，嗯，看来我这一次要扮演一个富家贵公子了。富家贵公子，胖三，嗯，赶快去调查一下蔡金荣。好，效果得有。哎，去赌场弄一点。啊，富家贵公子嘛，没钱可不行。放心吧，包在我身上。他的长下。<笑>蔡老板，你也看到了，现在整个头等舱里面呢，只有咱们，你满意了吧？<笑>都说你们美国是民主自由的国家，我看也不过如此嘛。<笑>民主自由，就是说给别人听听的。这世界，谁有钱就是有权，谁就是老大。蔡老板，我已经按照你的要求办了，你是不是也要跟我说点实话呢？什么实话？我想你给我看的那些文物，应该不是全部吧？没错，那些只是一半。那另一半呢？那你就不要管了。只要我到了美国，另一半儿自然就会拿出来。蔡老板，我们合作了这么多年了，难道还信不过我吗？要不是我，你早被国民党抓走了。在这个世界上，我只相信我自己。你如果真的是想跟我合作，那你最好保佑我平安到达美国。否则的话，你得到的都是一堆垃圾。好，我答应你。不过，这项文物，就算你给我的定金，你也太贪心了吧！哎，这是在我的船上，一切由我说了算。什么？他问你们船上，我们拼死拼活才抢来的东西，你说要就要？你以为我们那么好欺负？哎，你想干什么？冷静点，大家都冷静点。蔡老板，你不想去美国了吗？小龙，放下枪。老大。这美国鬼子太他妈欺负人了！放下，老大，向三赞先生道歉。三赞先生，小龙一时鲁莽，太求原谅。嗯，手下不懂事没关系，只要蔡老板不要不懂事就行。好了。你们两个，去把这个房间的箱子搬到我的房间去。二十四小时在我门口守着，没有我的同意，任何人不得入内。是长官。
彼得，我们走。后台好，亲你，没人打扰。没，都是你。要不是你，那么不小心，怎么会让蔡金如发现呢？你以为我想这样？要不你去试试？我上去比你强。好了，别吵了。事到如今，吵这些有什么用？还不如想想，怎么把文物给弄到手。现在蔡金荣跟美国人勾搭在一起，我们必须想办法把他们拆散才行。怎么拆散？不如让他们来个自相残杀吧。自相残杀，如果没有意外的话，今天晚上蔡金荣会来这里看表演。那时我们给他表演一个帽子戏法，你们给我准备好。罗伯特，好，谢谢。彼得，我知道你跟蔡金荣有交情。但是不要忘了，靠谁吃饭的，请参赞先生放心。我跟蔡金荣只是场面上的交情而已，我一切都是为了参赞先生，请您放心好了。您明白就好。现在你去给我接近蔡金荣，把另一箱文物的下落搞清楚，到时候我绝不会亏待你的。好的，先下去吧。您好，罗大。您好，罗大。您稍等一下，不好意思啊，两位。陶鑫，你先陪杨秘书进去点菜，我稍后就来。嗯。罗大，您交代给我的事情，我全都办好了。放在哪里？就在这里。就在这里，是的。那个洋鬼子要是知道，他日思夜想的宝贝就在他眼皮底下，还不得把这个老东西给气死？小龙，出奇制胜利，好，好，老大过奖了。等咱们快到美国码头的时候，我再把原来的东西换回去，保证万无一失。小龙，哎，刚才你给那个洋鬼子道歉，委屈你了。哎，老大，你说哪儿的话？小龙出生入死跟着您都这么多年了，要不是您的关照，小龙的命早就是阎王爷子了。别说这点事儿，就是要小龙的命，小龙也在所不惜。对了，你到各处找找，看看哪里能发电报，尽快给香港的杜老大发个电报，告诉他传到香港的日期，然后让他安排人到码头接我们。老大，香港的杜老大不是您的死对头吗？给他发电报干嘛？我们不去美国了。啊？不去美国了？为什么？那个洋鬼子不是好东西。何况美国又是他的地盘，咱们得另找出路。哦，我明白了，您的意思是，我们去香港？对，去香港。好嘞，我这就去办。嗯嗯，好上等人，真累。哎呀，小卢不长眼睛啊？是，哎，你凶什么凶啊？我不就是鞋跟太高没走稳吗
，不会穿高跟鞋就不要穿，丢人现眼。哎，你有钱了不起啊？哼！说吧，又拿了人家什么东西、啊？哎，这是什么都逃不过你的眼睛啊！这么贵重的东西、啊，还不快还回去？不行，你忘了，我们两个是扮演有钱的阔少阔太的，没有值钱的东西，怎么骗得过那个，那什么，蔡金荣？行，那只此一次，下不为例。用完了要记得还回去。哎，我知道了，来，快帮我带上。扮演新婚夫妻嘛，要不亲热一点，怎么像是吧？走吧，先生小姐请。嗯，走吧。杨秘书，蔡老板，我敬你一杯。要不是杨老弟你啊，我蔡金荣此刻恐怕早已被国民党抓走了。蔡老板说的什么话呀？大家是相互帮忙嘛。不过这次蔡老板没有把令香文物交出来，怕是惹恼了罗伯特。蔡老板，下一步有什么打算？嗯，能有什么打算呢？我现在是寄人篱下，走一步看一步吧。蔡老板，如果你相信小弟的话，小弟可以到了美国，把令香文物跟你运出去。哟。那感情好，那就先谢谢杨老弟了。不过，蔡老板，先让小弟看看另一箱文物在哪里，这样小弟心里才有个数嘛。兔崽子竟敢这么跟我说话！金荣，你听我说，你先把枪给放下吧。哎呀，啊，误会误会啊！蔡老板闯进你们的房间是为了抓贼，为民除害嘛？为民除害？这为民除害就能不敲门，硬闯进别人的房间？这知道人是在为民除害，这不知道的还以为你就是贼呢。就是，你是谁？就不怕我杀了你？顾少言，你就是顾志章的二公子。别提我爹，他是他，我是我。蔡老板，顾氏家族掌控着南阳橡胶业的命脉，可是有名的富商大顾，最好不要轻易惹他。哦，哈哈，原来是顾少爷。失敬失敬，蔡某有所不知，多有得罪。来，请坐下喝一杯，算我蔡某赔罪。谁要跟你喝酒啊？你这个大色魔，臭流氓！来来来来，大家大家坐下，慢慢聊，慢慢聊。两位、啊、坐，啊、这边、啊，先坐下。啊，哎，大龙兄，啊，我听这医生说，你这腿可是被利器所伤，怎么回事？啊，没有没有。就是被木桩刺了一下，没什么事儿。哦，哎，四海兄弟，嗯、啊，小龙，我正找你呢。哎，哥，你腿怎么了？没事没事，就是刚才不小心被碰了一下。你找四海兄弟干嘛？哦，那个大哥让我找人发个电报。四海兄弟，船上能发电报吗？能啊。那你赶紧带我去啊。那我先带他去了啊。好，你在这歇着啊。好，那先走了，哥。好好。来来来。老狗，你带钱了没有？钱呢？我我这儿还
，没带钱，嗯、你带了吗？没带钱，你来干嘛？我跟你来，我带点钱，我看看。哎，行了行了行了，大大大大大大大大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大罗美云和黄金，银元也可以下注。来，有意思啊！这笑着还玩什么？两块钱不是钱啊！拉霸气的，开吧！来来来，要吧要吧要吧，要吧！我压他就来，开，开，开，要吧！快开，快开，开了！开，开，开，开，开，开，开，开！哎，哎，这位先生压住了啊！哎，真是太开心了，一下赢那么多啊！就差一点儿。收收钱，好，再来再来，来收钱，来来那个也是我们的，好压了啊，不下了，下注，好，来下，压大是吧？啊，这都有，龙小狗，对，就是他们，赶紧走，走啊！不是，咱们不是要见他们吗？他们都不带我们上船，我们也不搭理他们，走，就这么，放心，哎，哎呀，季英。这不好吧？不行，咱们是得力宝，对吧？有了他们，咱们哎，你们呀，小马在这儿，别动，好，哎哎，小马这边，哎，他妈的，反正船就这么大，你们跑对了河上，跑不了庙。哎，小龙，干嘛呢？那是你哥的朋友，追什么呀？我哥的朋友，对呀、啊，那我得好好问问我哥了。算了，不说了，咱们快点报，走吧，走。哎，噔噔噔噔，好，今天晚上我们就用这个道具给蔡金龙使个消失计，让他有去无回，表演一个大变活人。好，现在我来跟大家说明一下，没事，你先进去。进去，进去。哎，哎，哎，哎，人呢？人呢？哎，老大，老大，我在这儿呢。哎呦，老大，难受死了。你去哪儿了？我去后台了吗？后台？到表演的时候，谁会在后台？我我们呢？对了，子弹叶谦。到时候，蔡金龙从这边去了后台以后，你们就把他迷昏，然后带到房间，趁机把罗伯特给杀了。这，杀罗伯特，唐司令不是不让我们动他吗？是，唐司令是不让我们以国军的身份动他，但是轮船已经出了上海，再加上我们是假冒蔡金龙，所以美国政府再怎么查也查不到我们。那要是他不在房间怎么办？所以苏月。我们要靠你把罗伯特留在房间，要靠我。对，你去勾引他，把他留在房间不出来。谁？快快快跑了！快追！快，站住！这边。叶谦啊，你去小洛包抄他们。是，子丹、苏月，跟我走。走。快让开！让开！吓人了！吓人了！先别说了，咱们回去先跟队长说一下。好，走走，快走快走，快快走快走，快走！哎哎哎！对不起对不起对不起。
我真是手背，从坐这开始一次都没赢过。打牌呀，靠的是手气，说不定下次赢的就是你了。顾少爷，要不也玩两把？我可不行，这张牌就是我打的。来，先收钱。老公，帮我倒杯清酒吧，我玩的都口渴了。你先给钱。好。王谢小姐也喝一杯吧，谢谢你。嗯，来喝一口。这房间有些憋闷，我想出去走走透透气。哎呦，先生，那你可要快去快回，要不然，待会儿他们三打一，把你的钱啊全都赢完了。你这是说的什么话呀？咱们的钱，他们赢得完吗？再说蔡先生，怎么舍得一直赢你的钱呢？对不对，蔡先生？我先出去一下啊。嗯。你们好好玩。来来来。队长，你怎么在这儿？我看见朱小宝和宋吉英了。马伯君正在追杀他们，你去那边，咱们分头去找。嗯、顾太太，你的鸽子蛋在哪儿买的？啊，这个呀，这个是我先生从法国带回来的。一定很贵吧？还好啦。哎，蔡夫人喜欢吗？嗨，那送给你啊。哎呦，那这可怎么好意思呢？这有什么呀？顾太太真是大手笔啊！我估计顾先生没跟您说这东西的真实价值吧？这个还真没说过。这玩意儿很值钱吗？哎，杨秘书，帮我估个价。我不用看，这个东西现在拿到市面上，最少值十万现大洋。十万现大洋。哎呦，这么贵重的东西，我可不敢收啊！哎、十万现大洋算什么呀？蔡老板随便从箱子里拿出几幅字画，就值个十万八万的了。哎，哎，蔡老板，他们都这样说你了。哎，您有所不知，我先生也特别喜欢古董字画，要不咱们匀一下？是呀，你也体谅一下顾太太嘛。你说你那些古董字画的。个个冷冰冰的，又不能穿又不能戴。哎，你看哪有这个字蛋好啊？是不是？不要听他们乱说，我哪有什么字画？哎呀，蔡老板，您看您可真是的。先告诉您啊，明天正好是我先生的生日。哎呀，我正愁着不知道送他什么生日礼物。如果您真的有什么名人古董字画的话，我们交换一下吧。嗯，这样一来。就算我送给我先生的生日礼物，况且您看，您夫人又那么喜欢这条珍珠项链，咱们匀一下，不正好两全其美吗？就是，你看，你还是顾忌一下顾太太吗？你说，你还有那么大一箱子呢，拿一件出来又怎么样？你又不是不知道，字画不在我手里，我去哪儿拿呀？我不管，反正。这鸽子蛋我要定了，你怎么拿我不知道。如果你要是不拿，你晚上休想上床。好，好，好啊！我马上叫他们去拿。来打牌，打牌啊！呃，该谁了？
，看你俩是活腻了吧？我们既然来了这个船上，就没想着活着回去。我们一定要把宝物找回来。你们害死了我爹，今天我就要为他老人家报仇雪恨。哼，你爹就是我们害死的。怎么样？就凭你俩？就凭我们俩？根本就没有资格拥有那些东西。
他怎么了？估计刚才是受到了一些惊吓，现在一下子松懈下来，就体力不支了。小狗，哎，你在这儿看好他，我去叫赛飞、胖三过来。行，放心吧。小谢啊，队长。金妹妹，叶青已经知道我们的计划，现在这条船，明天就要到香港了，我们一分一秒都不能浪费。今天晚上还得按照原定计划行动完成这次任务之后，我想跟蒋委员长申请辞职。到时候我们两个一起到台湾，找个平常的工作，安安稳稳的过小日子吧。我们为什么要去台湾？在这不是挺好的吗？这恐怕守不住了。一起去台湾吧。台湾去了，恐怕就回不来了。你放心，总有一天我们会攻回来的。队长，我们为什么非要跟共产党拼个你死我活？现在日本人都被我们赶走了，其实我们双方可以坐下来好好谈一谈。你心里面还想着柴福东？不管怎么样，等一下的任务就看你了。你放心吧，千万要注意安全。嗯，我不希望再牺牲你们中的任何人，尤其是你。回来了啊！打的可够认真的啊！亲爱的啊，你赢了多少啊？哎呦，别提了！从你走了之后，我刚才打就一直输，都输八百大洋了。哎，不要难过嘛，顶多下回的时候，我们再把它赢回来。怎么，你们不玩了？啊，刚刚在船舱，我碰到了一个朋友。拉着我，非要说请我们吃晚饭，我也实在没办法，只能教你们的局了。没事儿，咱们改天再继续玩。嗯，蔡夫人，你说咱们这一路一共一个多月的时间才到纽约，这打牌的机会啊，可真是多了去了。这倒是
。是啊，蔡夫人，别忘了，我们之间还有约定呢。哎呦，哦对了，哎，不要说，我想给他一个惊喜。啊，那就不说。对了，今天晚上啊。有一个魔术表演，哟，那可是红遍大上海滩的曾贤，你听说过吧？那个大魔术师，他亲自登台演出，到时候咱们一块儿去看看热闹。那行，好吧。先这样，蔡夫人，你可别忘了我们之间的约定哦。不好意思啊，蔡老板。哎，请请，请。顾少爷，本来想晚上一起喝两杯的，但是你有约，那就改天再聚了。这没什么，咱们有近两个月的时间都在这船上，咱们有的是机会啊。好，那倒是，那倒是。啊，蔡夫人，你别生气，他们男人啊，都这个德行。看你说的，别看了，顾太太啊，还是你厉害。对了，今天晚上的魔术表演你可不要忘了，到时候咱们吃完饭一块儿去。放心放心，忘不了。那行了，那我们就先告辞了，告辞。好，好，两位慢走，回见。有什么看得清看不清的？不就是那个阴魂不散的苏月吗？我去找他，看他究竟想要干什么。我跟你一起去。不行，苏姑娘现在受伤了，在我的房间里面，你回去照顾她，我去去就回。你要点点什么？啊，给我来一杯伏特加，还有一份牛排。好的，去吧。小姐，伏特加可是很烈的酒，你是喝这么烈的酒，对身体可不好。是吗？那您认为我应该喝什么酒呢？小姐长得如此美貌，只有上好的法国干红，才能配得上你。服务生，你好，先生，拿个杯子。好的，稍等。罗伯特，美国驻中国大使馆参战，不知小姐怎么称呼？参赞先生。您可真是贵人多忘事啊！我上午刚刚被您赶下头等舱，您怎么就忘了？哦，我想起来了，你就是那个魔术团的人。<笑>请问小姐怎么称呼？请叫我苏小小吧。苏小小，那可是宋代名妓啊！哦，灿灿先生，没想到您对中国的历史那么精通啊，连苏小小您都知道。<笑>我最喜欢研究中国古代史了，尤其是唐宋的。嗯葡萄美酒夜光杯，玉饮琵琶马上催。嗯，<笑>来。灿灿先生，您还会吟诗啊，<笑>真厉害，了不起的中国通啊！<笑>
不不不，一点一点而已。<笑>真的是上等的美酒啊！参赞先生，您平时是不是有珍藏美酒的爱好呢？我不只喜欢美酒，还喜欢古玩字画。真的？嗯。哎呀，参赞先生。我真是没想到，您不但对中国的历史那么精通，而且对中国的文化也这么热爱。<笑>如果素小姐喜欢，我那里还有很多呢，你可以来欣赏欣赏。哎呀，那太好了，我正想见识见识呢。来来来，<笑>那素小姐，咱们现在走吧。真不好意思，我现在真的去不了。我一会儿呢还要去演出，不如这样吧，我们晚上，你看怎么样？好的，那等你演出完了，你到头等舱来找我，我们接着喝酒。<笑>好啊，那就晚上见。嗯。说，跟着我干什么？我看到你在色诱罗伯特，我就想问，你是不是想从他那边得到国宝的消息？那又怎么样？苏月，其实想得到文物，你可以有更多种方法。我想怎么样做，应该跟你没有关系。嘿呦，呀！这不是姑姑先生吗？怎么，呃，这位是？啊，这位是我的朋友。哦，你懂的。啊，家花没有野花香啊！这船这么小，你小心让顾太太看到。梁先生，您在这船上懂得比我多，以后要劳烦你照顾的地方还多着呢，是吧？啊，好说，好说，那。你们先聊着，好，我先忙去了。行，好说、啊。柴福东，我今天饶了你，赶紧离开这儿。苏月，我找你，其实是有别的事情要谈。什么事？说。可不可以借一步说话十里扒外，是没有啊，大哥，都是那个宋吉英，都是宋吉英给逼他。宋吉英，大哥，宋吉英，就是在上海一直跟着我们那个。对对对，就是他。今天下午我去放箱子的时候，被他给暗算了。他们给我吃了一颗毒药，说明天早上不把文物给他，他们就不给我解药。哎呀，大大哥，大哥，白跟了我这么多年。大哥，看到我多年跟随你的份儿，你就救救我吧。你要想活命，就老老实实听我的话，我保你没事。大哥，大哥，只要能能救我的命，让我干什么都行啊。你今晚去罗伯特房间，把那些东西拿回来。对了，展示柜里那些东西你没跟别人讲吧？没没没有。没说，他们都不知道。大哥，你让我去罗伯特房间偷东西，你们让我就送死了。他们那么多人把守，不要紧
，我会让小龙在外面接应你。好，大哥，只要你能救我，你让我干什么我都答应。你现在马上去找小龙，把展示柜里的东西拿出来。好。你说，桃儿他们到现在怎么还没有回来？会不会又有什么事啊？别晃悠了，头都晕了都。去，小宝，哎，金英，你醒了。金英姑娘，咋了？你这是？没事吧？小宝，小宝他死了。啊啊！这不，妹妹，别着急啊，慢慢说啊。我。我跟小宝上船来找文物，结果碰到马伯驹他们。后来我想替爹报仇，可是我们两个人寡不敌众，小宝，小宝就跟叶谦两个人同归于尽了。哎呀，真是的，当时我们不想让你们上船，就是怕这个。可想想，现在这事越怕发生什么，就真的发生什么了。如果你们当初听我们的话不上船，现在好端端的有多好。我们怎么能不上来呢？我们胡母家族就是为了护木而生，老祖宗有家规的，木在人在，木毁人亡。而且我爹临终前也交代了，一定要让我把文物给找回来。话是这样说，可是你不知道吗？现在这个船上已经有好几波势力都盯着这批文物了，凭我们几个人，想找回文物实在是很困难。那我也不管，就算我死，也要跟文物死在一起。不是，金英妹妹，你听哥说句话，既然咱已经在船上了，就别再单打独斗了，对不对？咱几个人一起合作，把这事儿给办了，把文物找回来，好不好？对，人多力量大，我们加一起一定可以的。哎，其实，其实我跟小宝已经发现一箱文物了啊，在哪儿？就在，就在货仓里。货仓。柴福东，你要跟我说什么？说吧。我是想和你谈谈合作的事情。合作？怎么合作？这艘船是属于美国的轮船，而且蔡金荣他们也是一副美国人。如果咱们单打独斗的话，根本不是他们的对手。所以，我想我们两拨人能够合作起来，一起去夺回文物。那合作完了呢？这些文物是归你们呢，还是归我们？其实我们已经有了进展，就是我们已经知道文物在哪儿了。等合作完了之后，大家再想办法怎么分配。你别太天真了。我们这两拨人本来就是冲着文物来的。只是现在文物在蔡金荣和美国人的手里，所以我们暂时还能相安无事。一旦文物落在你和我的手里，想必结果你应该知道吧？苏月，你还记得当初我们上学的时候立下的誓言吗？当然记得，赶走日寇，壮武中华。可是过了这么多年之后，有好转吗？那还不是因为你们。你们共产党如果不打内战的话，我们国家现在能这样吗？那是因为你们国民党贪污腐败，这当权者为了自己的利益，使劲的压榨老百姓，使得老百姓不得不去反抗。苏月，你身在其中，应该知道的更清楚吧？如今人民解放军很快就要打过长江了，用不了多久，整个中国就会被解放。将会建立一个属于人民自己的政权，苏月，我希望你能够审时度势，不要再为虎作伥了。行了，这些大道理不用跟我说了。喂，你怎么来了？我，我来看好你，免得呀又被别人给勾引走了。哎，不要胡说。柴福东。从现在开始，你走你的阳关道，我走我的独木桥。我们道不同，不相为谋，请你以后别再缠着我。我希望我说的事情你能够好好考虑一下。什么呀？这就走了？让他走吧。你刚才跟他聊了那么久，说考虑什么呀？考虑一下
我们准备谈谈合作的吧。合作？你跟那国民党的人有什么好合作的？他们会讲诚信吗？你来干什么？我要带你去看文物。什么文物？走。叶谦兄弟，你跟了我这么多年，结果就这样走了。我没有什么东西能送给你。生前，你喜欢赌粮吧？这副牌，就当做是我送给你的礼物。好好的骗骗地下的那帮家伙吧。好兄弟，我不会让你白白牺牲的。你放心，你的仇，我子弹帮你去报。队长，我回来了。怎么现在才回来？没出什么事吧？没有，罗伯特已经被我搞定了，说好晚上在房间等我。嘿，我就知道你一出马，肯定能搞定他。不过，那个姓宋的丫头已经知道了我们的计划。他不会去告密吧？如果他告密的话，罗伯特早就派人来抓我们了。现在重要的是，这艘游轮明天就要到香港了。今天晚上，我们务必要把文物给找出来。苏月，到时就看你的了。苏月，啊，想什么呢？心不在焉的。没什么。今天晚上的任务非常艰巨，大家都打起精神来啊！嗯嗯。队长，赛飞，哎，胖三儿，我找到了。呃，这是宋姑娘说的那些文物吗？我怎么觉得一点都不像咱们国家的？宋姑娘八成是弄错了，这不是什么文物啊，这是西方当代的珐琅器。哎，可是我记得金英说过，这些都是蔡金荣的手下搬进来的。蔡金荣的手下搬进来的？嗯。蔡金荣怎么会无缘无故搬这些东西啊？除非他是想来一个偷梁换柱。哎，对，呃，偷梁换柱。赛飞，嗯，你还记不记得我们曾经在头等舱的餐厅房间里头看到一面展示墙？哦，你的意思是说展示墙里面的瓷器就是文物？对，我刚开始看到那展示墙就觉得有点奇怪，只是没有想到。这个蔡金龙居然跟我们玩了个狸猫换太子。嗯，哎，这蔡金龙虽说是什么黑社会，还真的挺有头脑的。这么贵重的东西，他都敢放在那儿去。我现在就去把文物给拿出来。胖三，不行，不能这么干。现在是就餐的时候啊，你这么去，不等于是送死吗？呃，也是啊。不过，队长，你一说吃。我肚子真有点饿了<笑>，吃吃吃！你看你胖成什么样了，还吃，路都走不动了。哎呀，赛维，你不能这么说嘛。俗话说，人是铁，饭是钢嘛。行，别说笑了，我现在安排一下任务。都有，你和胖三一起，等餐厅关门之后，就把这箱珐琅器换回去。好，赛、嗯、飞。啊，你待会儿不是要跟蔡金荣一起去看魔术吗？嗯，记住。一定要盯紧。我一个人去啊，那你去干嘛？我还有事情，我要想办法把另一项文物给弄出来。谁知道，你是不是又要去见你的老情人啊？你不要胡说好不好？哼，队长，嗨，赛飞对你的诚意啊，我们都看在眼里。要不，你就凑合把它给收了，省得他来祸害我们了。到了，喂，说什么呢？谁祸害你们了？别再胡闹了。现在说正事的，待会儿你们通知小狗，让他跟你们一起去，顺便打探一下餐厅的道路，以免晚上出事。先吃点东西吧。嗯，走。嗯。老大，嗯，蔡金荣已经来了，来了就好。等一下，我们按照计划行事。苏月不会出什么事儿吧？他能出什么事儿？一般男人见了他都得流口水，更何况那个罗伯特是个老色鬼。我估计月姐三下两下就把他搞定了
，怎么能便宜了那个老洋鬼子？非替老大争这口气不行。别啰嗦了，好好做事。老大这是吃醋了？那当然了。他好了，该做什么做什么。嗯可真早啊！哎呀，不早了，哎、不早了，马上就要开始了啊、哦！哎，顾太太，嗯，怎么一个人啊？顾先生呢？哦，是啊，他啊，他刚才吃晚饭的时候碰到两位朋友，这不小心多喝了几杯，就喝大了，这不倒在床上呼呼大睡，都起不来了，那<笑>太遗憾了。你看这么精彩的表演，可要错过了。嗨，没事儿，咱们在船上不是还要住一两个月吗？有的是机会，这倒是啊。开始了，开始了。大家好，欢迎光临。我是曾贤，很高兴能够在华盛顿号游轮上为各位表演这里是禁区，不得入内。你干嘛的？是参赞先生让我来的，我姓苏。参赞先生，请他进来。请进苏小姐，没想到你这么早就来了。罗伯特先生，我今天身体不太舒服，跟老板请假了。哦，哪里不舒服？我来给你检查检查。发生什么事？你们进来干嘛？我在和苏小姐聊天，没有我的命令，谁也不许进来，明白吗？是，先生。罗伯特先生，你能不能让他们离开这里呀、啊？我现在好紧张啊！这有什么好紧张的？他们在这儿，我们多不方便呢。啊，明白了。<笑>今晚下面有魔术表演，你们俩去看吧。很好，去吧。好的，先生。嗯。他们都走了。好啊，那我们去喝一杯吧。好。好像哪里有人敲门？我已经把他们打发走了，不会再有人来打扰我们。啊、罗伯特、嗯，你干嘛这么着急嘛？人家说好是来看文物的。哎呀，文物早晚我会给你看的，你看，就在那个保险箱里呢。只要你把我伺候好，我一定会让你看的。
说不定我还会给你一件呢。<笑>那也好啊，要不这样吧，我刚才来这儿走得太快，身上都是臭汗，你总得让我洗个澡吧。哦，哦，没问题，去洗吧。可说好了。你可不许偷看啊！<笑>好我屋藏在保险箱里，要想打开保险箱就需要密码。当我不陪他的话，他就不会开保险箱。罢了，只好豁出去了只能走这一步了。这一生中，没有人在乎我，这可能就是我的命，就是我的报应。没事儿，刚才差点摔了一跤，你千万别进来，我马上就出去了。好的，那您快一点。好的。你怎么来的？我来换你的好事的。是。我正准备要和参赞先生提密提议，你看到了，我正准备脱衣服呢。苏远，你怎么现在变成这个样子了？就为了拿那么点东西？就付出这样的代价吗？哼，我们大家彼此彼此，你不也一样吗？为了达到自己的目的，抛弃自己的爱人，不顾一切，难道我说错了吗？嗯嗯嗯嗯、哎，我前段时间问你那个咱们合作的计划，你想的怎么样？我考虑过了。能，莲溪，你还没洗好吗？快点啊！好了，马上就好。好，我等不及了。柴福东，我告诉你，这东西我要定了。你要是敢跟我抢，别怪我不客气。最多抢的时候我在船上就好了。但是我给你打赌，马伯驹无论如何，这些文物是到不到他手上的。这里面是迷药，国际通用，一喝就晕，自己看着办吧。嗯、亲爱的，哦，哦，亲爱的，这澡洗得够久的，那还不是为了你呀、啊？那就来吧。我都等不及了。哎呀，着什么急嘛？我们还有一个晚上的时间呢。你先让我开开眼界嘛。好，那我就让你见识见识。是不是冲着我的文物来的？你什么意思嘛？白天在餐厅是你自己跟我说让我过来看文物的，是不是嘛？<笑>好了好了，不说了。
，是参赞先生让我们下来的。为什么？他和一位女士有事要谈，好像很秘密，我们不方便在那里。杨秘书，既然是参赞先生让他们来的，那就让他们留在这看着。再说了，这是美国船，能出什么事儿呢？雕虫小技，我是小孩子的时候就看过这个。杨秘书，你在这看一会儿，我先出去透口气。好，啊，每次你都这么扫兴。哎呀，好了，你先看。蔡老板，干什么？下面一个节目，是特别为您设计，希望您跟夫人能够一起赏光。你能把我夫人哄开心就行了，这些骗小孩子的把戏我没兴趣。蔡老板。还演变啊！演演演演。接下来呢，我为各位带来的是那个隔空取物跟断舌复活。不让我看，算了，不看了。不要不高兴嘛，我会给你看的，好吗？嗯。那你快去拿。嗯。马上过来，来看一下。好、啊，你看，哇，这么多宝贝，简直让我大开眼界。哎呀，我太开心了，罗伯特，你真好，我要敬你一杯，我要请你喝一杯。嗯。干杯！罗伯特，哎，哎趁那个洋鬼子和娘们鬼混，我们把他干掉。杀了那洋鬼子没问题吧？哼，现成的替罪羊在哪儿？嫁祸给那娘们儿。对了，小龙跑哪儿去了？小龙去餐厅换文物了。算了，不等他了，走。好。潘丹先生住哪个房间？在那边第三间。走。是不是这间？就是这间。敲什么敲？撞！好，敲。是我拿的，我现在还会在这儿吗？是那个女的拿的。哼，肯定是你跟那个女的合起伙来搞鬼。你还想跟我去美国？我现在让你下地狱！还敢跟老子动手？哎、子海。我知道你接受不了游轮停运的事实
，但是事实就是事实。爹地，从您收养我开始，我就一直生活在这条船上，这艘船就像我家，你让我怎么接受轮船停运的事实？四海，咱们要是有钱，就能把这船买下来，就能让它一直航行下去了。钱？怎么又是钱的事儿？哎，刚才是不是有枪响？好，好像是头等舱那边，赶紧下去看看。是怎么回事？他怎么会？我进来的时候，参赞先生已经躺在这儿了。还有，呃，有个女的在那儿偷保险箱的东西，我正要抓她，可是没想到那女的非常厉害，我不是她的对手。我本来想救参赞先生，可谁知道？后来我的手下来了，那个女的就逃了。我的，我的手下去追她了。参赞先生，四海，你快去把杨秘书叫来，快点！你死了，我可怎么办呢？参赞先生。三赞先生，老大，都这么长时间，你怎么还能把蔡金荣变下来、啊？蔡金荣早就走了啊！他他怎么走了呢？那那我们的计划不是泡汤了？别管什么计划了，在那买账，赶快去找苏月，看看他发生什么事情。是啊，队长，队长，我回来了。你回来了。蔡金荣刚刚看到一半就走了，我担心你会出什么事情。蔡金荣把罗伯特给杀了。什么？把罗伯特给杀了？那文物呢